Sunday, 26th of December 2004, an earthquake with a scale of 9.1 moment magnitude centered in the Indian Ocean about 70 kilometers from the east side of the Similu Island triggered an extensive collapsing of the bottom of the sea. The earthquake vibration was felt by residents in several provinces in Sumatra and in some part of Malaysia. The earthquake lasted for about 10 minutes. This simulation demonstrated the spreading of tsunami waves from the source until reaching the land parts of the cities at Aceh coastal area, including Banda Aceh, the provincial capital and the largest city in Aceh. Residents who live around beaches affected by tsunami waves have to fight for their lives second by second between life and death. One of them were around the Ujung Pancu, district of Pekanbada, Aceh Besar. Masyarakatnya pada saat itu berduyun-duyun datang ber berlarian, berdesak-desak menuju pinggir, uh, ke gunung. Kemudian saya juga melihat bagaimana uh, air yang datang membawa rumah sampai ke pinggir gunung dan rumah itu selamat seperti semula itu semua kejadian bisa saya lihat kemudian uh, setelah itu setelah air surut semua uh, saya kembali ke desa saya memang dari kejauhan di sana di gunung saya bisa memantau bagaimana kejadian yang terjadi di desa ini Coastal area was massively eroded. Coastal line was greatly crushed due to the energy of the tsunami waves. Sebenarnya yang tempat kita duduk ini sekarang ini adalah uh, kolam dulu. Semua tambak ikan. Dari sini sampai jauh sana kira-kira 500 meter sana itu tambak ikan semua. Uh, bukan pantai seperti ini tapi tambah ikan. Kemudian kalau kita mau menuju ke pantai yang kita duduk sekarang ini yang jauh dari sana kita kadang-kadang kalau air pasang kita harus pakai sampan. Kalau tidak pakai sampan harus uh, masuk ke dalam air artinya harus berenang ke sana kalau air pasang. Tapi kalau air surut cuma segini aja airnya. The Tsunami and Disaster Mitigation Research Center at the University of Shakwala have successfully reconstructed the processes of coastal erosion that happened due to the tsunami wave's effect. This animation is a numerical simulation that successfully demonstrates the processes of the Ujung Pancu beach erosion minutes by minutes due to the tsunami waves. This following graphics show comparison of the numerical simulation result with sea depth measurement around Ujung Pancu Beach. Bagaimana pantai di kawasan Pekan Bada khususnya di kawasan Ujung Pancu ini kemudian memulihkan dirinya sendiri dengan proses yang cukup alamiah. Contohnya beberapa kawasan pan, uh, garis pantai yang ada di kawasan ujung pancu ini, meskipun telah tererosi dengan cukup berat setelah peristiwa tsunami di tahun 2004, garis pantainya kemudian kembali lagi hampir menyerupai garis pantai sebelum terjadinya tsunami di tahun 2004. Tidak banyak pantai yang memiliki karakter seperti ini. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa pantai ujung pancu di kawasan Pekan Bada ini memiliki daya tarik yang cukup berpotensi jika kemudian kita bisa dapat bagi dan kita dapat gali informasi-informasinya sehingga bisa bermanfaat untuk mitigasi bencana tsunami di masa yang akan datang dan juga dapat bermanfaat untuk menjamin proses pemulihan pantai yang terdampak akibat bencana tsunami sehingga proses pemulihan itu bisa kemudian berkelanjutan dan juga berwawasan ekologis.
For 12 years following the tsunami of 2004, the beach has literally returned to its original form. This picture demonstrates how Ujung Pancho Beach has been recovering its coastal line from time to time, although it's not completely similar to the condition before 2004. The recovery of the coastlines were very much influenced by sediment transport mechanism produced by waves and currents around this area. Jadi pantai ujung pancu itu terletak di ujung Pulau Sumatera dan berasosiasi dengan Sumatran Fault System. Uh, yang merupakan aslinya merupakan pergerakan lateral uh, strike slips, tapi di wilayah ujung pancu itu uh, pergerakan tektoniknya mem memiliki komponen normal atau vertikal sehingga memungkinkan terjadinya uh, land subsidence dan itu yang kita amati yang terjadi uh, pasca uh, tsunami uh, gempa dan tsunami tahun 2004 lalu. Uh, akibat adanya penurunan masa daratan, maka garis pantainya itu uh, mundur ke arah darat. Kemudian uh, bagaimana proses recovery-nya itu sangat tergantung pada ketersediaan sedimen yang ada di situ. Dan karakteristik pantai di ujung pancu ini merupakan uh, karakteristik pantai yang uh, tidak memiliki banyak sumber sedimen. Sehingga uh, akan memakan waktu lama untuk pantai itu tumbuh kembali. Walaupun kita lihat akhir-akhir ini, sudah menunjukkan uh, adanya uh, pemulihan garis pantai ya yang makin bergerak ke arah laut tapi tidak akan mengembalikan posisi pantai yang semula sebelum terjadinya tsunami. The uniqueness of the beach recovery has driven a number of young researchers at the Tsunami and Disaster Mitigation Research Center at University of Shah Kuala to conduct a series of research and field studies. All the young researchers have determined to mark the return of the Ujung Pancu land as one of the tsunami science treasures valuable for the world. The researchers also have built several simulations or physical models to observe and analyze the extent of how far the beaches around Banda Aceh are able to withstand smaller tsunami waves in the future. The reality that tsunami will become a threat in the future has to be acknowledged by developing a sustainable mitigation effort. One thing to build is resilient human resources that can produce applicable research to improve the ability of our coastal area to withstand the tsunami in the future.